a mí, a mí, lo siento, me entra la risa floja. Fijaos, ¿no? Por poner un ejemplo, la receta de la Coca-Cola la saben dos personas en el mundo. De hecho, creo que ni se conocen, ¿vale? Esas dos personas, para no coincidir, para... ¿vale? El mundo deportivo tiene la receta oculta de la ilusión. Y la porta tiene, no sé, ¿no? La fórmula de hacer que los billetes del Monopoly se conviertan en billetes re reales. <risa> Fijaos, eh, está muy bien vender ilusión. Está, está de puta madre. Entiendo que estamos en verano y que es difícil llenar portadas, hacer vídeos. No. Pero que a mí me diga que el Barcelona, que ha fichado a Vitor Roque y no lo puede inscribir. No sé si ni siquiera ha podido inscribir a un Agundogan. ¿Vale? Eso para empezar. Pero que un club que no puede pagar, que no quiere pagar la cláusula de Oriol Romeo por 8 millones de euros, que la está rateando como el que más, vaya a pagar 80 o más de 80 millones de euros por Bernardo Silva, yo lo siento, pero por ahí no paso. Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Oye... A mí me dijeron que el Real Madrid era un club estado. ¡Miradlos! ¡Miradlos! ¡Qué contentos ellos! ¡Mirad qué comentarios, por el amor de Dios! Imagínense que el equipo del pueblo, el equipo que debe alrededor de 4.000 millones de euros, el equipo que ha tenido que bajarse los pantalones delante de la liga, ¿no? Ante la liga. Para que modificara un poquito el fair play financiero, porque si no, no podían inscribir absolutamente a nadie. Termine pagando 74 millones de euros por un chaval de 18 años. Termine pagando 80 millones de euros por Bernardo Silva. Y no sé qué más. Porque la verdad, creo que Íñigo no sé si ha llegado gratis o qué. Y Oriol Romeu, eso, 8 millones de cláusula. Es fabuloso. Es fabuloso. Esta gente, ¿no? Vive en un plano de la realidad diferente. Tienen una especie de puerta astral, lo he dicho muchas veces, ¿eh? Una puerta astral. Tienen un Doraemon particular, saca la puerta mágica y puede teletransportarse a realidades alternativas. En una consiguen dinerete y se la traen a esta y empiezan a fichar. O viajan al pasado, convencen a Tebas de una manera u otra y... Terminan en el presente, pues, eh, con favores, ¿no? Y tratos, pues eso, de favor, ¿no? Es increíble lo del Barcelona, es increíble lo de la prensa, es increíble lo de Mundo Deportivo, lo del diario Sport. ¿Qué manera de vender humo es, eh, vamos, ni Bob Marley podría soportar tanta humareda? En fin, vamos a reaccionar al artículo de Mundo Deportivo, a ver... <risa> ¿Qué nos traen? Desde luego, no lo he mirado demasiado, pero tiene que ser alucinante lo que tiene que poner en ese artículo. Y vamos a reaccionar a la gente, ¿eh? Porque gracias a Dios, algunos culés se empiezan a dar cuenta de lo ridículo de estos periódicos. Pero no sin antes recordaros que vuestros likes son cruciales para el canal, ya que YouTube nos recomienda a más madridistas. Y vuestros likes son cruciales para ello. Así que si te gusta el contenido, te gusta el canal, deja el tuyo, es totalmente gratis. Y dicho esto, empezamos con el vídeo que se viene oh, cargadito. Yo os voy a poner en situación. Imagínate que estás en Twitter y ves estas dos noticias juntas, ¿vale? Vamos allá. Tenemos a una por aquí. El Barça intentará el fichaje de Bernardo Silva. Sabes que es complicado. Xavi lo quiere y cree que con él sería claro aspirante a ganar la Champions. El luso quiere ser azulgrana y tenía el compromiso de Guardiola. De que le daría facilidades Y a su vez No, te dice que es complicado Pero no imposible lo de Bernardo Silva ¿eh? Y a su vez te dicen aquí Que bueno Que quiere <ríe> Es que me entra la risa floja Que quiere negociar la cláusula De 8 millones 
después se extrañan de que Arda Gules haya querido ir para el Real Madrid. No, coño, ¿qué le vais a pagar? ¿Con pipas o con qué le vais a pagar? Por cierto, los comentarios son oro puro, ¿vale? Pagad, coño, aunque sea con telarañas, van en caída libre, Romeu, por favor, sean serios. Pero si Oriol es un paquete... Joder, yo ahí no me meto, ¿eh? Oriol no me parece que sea tan paquete, de hecho ha sido de lo mejor del Girona, ¿eh? Lo barato sale caro, fichan a un paquete... <risa> ya están tardando, con el dinero de Arda fichen a Rabat. Al final será verdad eh, que seremos el nuevo Milán. Estos son todos culés, ¿eh? Y este es en el de, en el de Oriol Romeu. Vámonos con el de Bernardo Silva, que aquí, bueno... Bueno, aquí la gente riéndose. Bernardo, aquí decía Ricardo Ramos. Eh, bueno, todo el mundo riéndose con los gifs, con los memes. Volvieron los payasos de vacaciones, os extrañábamos... <risa> Una de esas facilidades puede ser que el City eh, pague el salario y lo ceda por dos temporadas. Última hora intentaré comprarme un Ferrari, ¿no? Siendo pobre, ¿no? Eh, no pudieron fichar la mayor leyenda de la historia siendo agente libre, pero van a fichar un jugador eh, valorado de no menos de 80 millones de euros. Es que es totalmente así, ¿no? Bueno, estáis viendo los comentarios, ¿no? Está siendo un reguero de memes... Está siendo... Bueno... Ah, bueno, es que también quisieron a Kimmich. Es que esto... Pero igual que a Kimmich, ¿no? Es que Kimmich se rió en la cara... En la cara del, del Barcelona. Como no era para menos. En fin. Ahora vámonos... Ahora vámonos al... Al bueno. Al artículo para ver qué es lo que nos tienen que decir. En fin, ya estamos en el mundo deportivo. Vamos a ver qué es lo que nos traen. El Barça intentará el fichaje de Bernardo Silva. Lo, lo intentará, ¿sabes? Voy a intentarlo, por intentar puedo intentar infinitas cosas, de hecho En el club saben que es complicado, pero Xavi lo quiere Y cree que con él en el equipo puede ser un claro aspirante a conseguir la Champions League Creo que es un poco apresurado, ¿no? Primero habrá que pasar de la fase de grupos y luego ya veremos, ¿no? El jugador también está loco por vestir de azulgrana y además tiene el compromiso de Guardiola desde el año pasado de que si el Barcelona lo llama, pues le daría facilidades. Habría, habría, habría que verlo. Por cierto, hay un artículo de André Curi sobre Vinicius Jr. Que lo traeré después. Lo traeré después. El Fútbol Club Barcelona quiere intentar hacerse con los servicios de Bernardo Silva. 28 años, centrocampista del Manchester City... Xavi Hernández sigue insistiendo en reforzar el centro del campo, con un jugador con buen pase interior, además de con un pivote, y Bernardo es su prioridad número uno, según pudo saber Mundo Deportivo. En las oficinas del Camp Nou saben de la dificultad extrema que extraña, que entraña perdón, conseguir a Silva, pero creen que tienen argumentos para intentar al menos satisfacer la petición del entrenador y apurar sus opciones de incorporar al portugués. O sea, lo ven prácticamente imposible, pero, pero creen que tienen opciones. Creen que tienen opciones. De hecho, es el único club que puede ofrecer Spotify Premium, pack familiar, pack individual, para autónomos, para trabajadores, para la tercera edad, para la segunda edad y para la séptima generación. O sea, lo tienen para absolutamente todos. Además de unos packs, ¿no? De juegos de mesa del Monopoly, ¿no? Para... Intentar ser un poco como la porta en ese sentido. El mismo Joan Laporta dio ayer una clave en este sentido en su entrevista con MD. Xavi dice que iremos a por la Champions. En fin, también iban el año pasado, ¿eh? Y que casi será obligatoria si reforzamos al equipo con un par de piezas. Obligatoria, ¿eh? La Champions. También apuntó que al técnico le faltan dos centrocampistas y un lateral. El presidente no quiso desvelar en la citada entrevista cuáles eran las piezas. Pero MD ha podido saber que el medio, con pase interior y llegada al área rival, que le encantaría incorporar a Xavi, es Bernardo Silva. De hecho, es una antigua aspiración del técnico de Tarrasa. Hay una parte del artículo que empieza a decir que, bueno, que Pep Guardiola se había comprometido a ayudar a Bernardo Silva, pero que no sabe muy bien cómo, ¿no? Porque el jugador está valorado en 80 millones de euros, ¿vale? En Transfer Market. Y se habla de que pedirían 100 millones de euros. Es que hablan de unas quimeras. 
unas cortinas de humo que no son ni medio normales. ¿De verdad veis al Manchester City? Que no es solamente Guardiola, ¿eh? Guardiola es el entrenador, tiene peso en el equipo, en la dirección deportiva. Pero perder dinero, el Manchester City no. O sea, una cosa es que de 100 lo dejes en 80, 75. Dices, bueno, están haciendo ya un esfuerzo considerable. Pero de 100 a 40, como que no lo veo yo. Pero lo mejor de todo es ahora que te hablan de una fórmula. Hay una fórmula asequible, ¿no? <risa> es decir, aceptando una fórmula beneficiosa para el Barcelona, que puede ser una cesión con compra obligatoria la próxima temporada, ya lo que busca es una cesión, ¿sabes? El Manchester City va a ceder a uno de sus mejores jugadores. Que por cierto, dio un recital en el partido de vuelta contra el Real Madrid totalmente... Espectacular, es un gran jugador, ¿eh? Sería titularísimo con Xavi, ¿no? Otro factor favorable a que se pudiera forzar con éxito la llegada de Bernardo al FC Barcelona es que su representante es Jorge Méndez, ¿no? Siempre en buenas relaciones con Joan Laporta y que tiene ya varios futbolistas en el club azulgrana. Es el caso de Ansu Fati, Alejandro Valde y Lamin Yamal. Madre mía, buscando cesiones, tú. Eso es como si le vamos nosotros al PSG. No, cuando, cuando queremos a Mbappé. Oye, Nasser, ¿me cedes a Kylian Mbappé? Ya veremos el año que viene, con una cláusula de compra y tal, pues eh, os lo compramos. Pero ahora mismo, como no tengo un duro, me gustaría que me lo cedieras, ¿vale? Y así ahorro un poquito, ¿vale? Y de paso, que, me pa que, 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 que le pagues la mitad de la ficha. Ya, ya sería... Un precio redondo, ¿no? Madre mía, chaval. Puede haber cambios con el Fair Play. El club azulgrana tiene el hándicap de que a nivel salarial no tiene mucho margen, pero espera cerrar salidas durante la próxima semana, ¿no? Eh, en fin, esto lo llevan diciendo absolutamente todos los veranos. Al final no termina yéndose nadie. También confían que la liga adopte medidas relacionadas con el fair play financiero, salarial, eh, que flexibilicen la gran presión que tiene ahora en ese sentido los clubes españoles y que están lastrando a muchos de ellos en sus pretensiones de reforzarse. Si muchos están presionados, ¿vale? Es porque viven por encima de sus posibilidades ¿Vale? Como habéis hecho ustedes durante años Joan Laporta ya apuntó en, un, en su entrevista en Mundo Deportivo Que Javier Tebas había dicho a los clubs Que estaba eh, sopesando seriamente abrir la mano En ese sentido ¿Por qué será? ¿No? ¿Por qué será? ¿Para ayudar al, le, al, al Levante? No Es para ayudar a quien, todos, a quien todos sabemos Eso también daría aire al Barça Para intentar incorporar más jugadores Y endeudarse un poco más ¿No? Si todo esto viene genial todo esto viene genial. En todo caso, en la entidad barcelonista admiten que la opción del portugués no podría demorarse mucho en el tiempo, como si sucedió la pasada temporada, porque el City, como cualquier otro club, solo le dejaría salir si puede conseguir un sustituto del nivel de Bernardo Silva, que hay pocos en el mercado, y eso requiere un tiempo para gestionarlo y dejarlo para los días finales del mercado no sería lo más recomendable. Mi reacción... Al ver este artículo es esta, ni más ni menos. Comparto el sentir de Ricardo Ramos. Lo que más me ha hecho gracia de todo el artículo es que hace mención, el mundo deportivo, a una fórmula secreta del Fútbol Club Barcelona. Y es traerlo cedido. Una fórmula, ¿veis? Como no estaba tan desencaminado, y os prometo que no había leído el artículo cuando he hecho la intro, ¿eh? ¿Veis cómo no iba tan desencaminado con la fórmula de la Coca-Cola, del Monopoly, de la ilusión? Pues eso. El caso es que el mundo se está riendo del Barcelona. Más concretamente de Mundo Deportivo. Que yo no sé cómo son capaces de poner esto después de la reventada que le dio Ricky Rubio. Que es un jugador de baloncesto que estuvo en el Barcelona, en la NBA... Bueno, muchos los conoceréis y dio un zasca en pleno Twitter. Que bueno, retumbó los cimientos del mundo. Imagínense cómo tendrá que estar Bernardo Silva en su casa. Que si ya se descojonó la temporada pasada, imagínate esta. 
Sea como fuere, el Barcelona no quiere pagar una cláusula de 8 millones de euros por un jugador que según ellos es totalmente importante, pero se quiere adentrar en el maravilloso mundo de los fichajes de más de 80 millones sin tener ni un solo duro. Ahora os toca a ustedes dejar vuestras impresiones en la caja de comentarios. Yo estaré ahí para leerlo. Suscríbete, dale like, comparte y todo esto que se suele decir por YouTube. Si no, intentaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.